razem będzie po polsku. Co to w ogóle sekwencer krokowy, jak to ma działać? Siemanko, z tej strony Zambari. Dzisiaj na warsztat weźmiemy BCRA 2000 z sekwencerem, z zakwencerem, z alternatywnym firmwarem do kontrolerów Beringera, który czyni z niego sekwencer krokowy. Testuję sekwencera od około 2-3 wieczorów i jeszcze go nie mam dobrze rozkminionego, ale wydaje mi się, że właśnie zrozumiałem go na tyle, żeby docenić jak fajna to jest maszyna i jak bardzo dużo to daje. Będziemy robić sekwencję ACD-ową, grać będzie jak Xbox, także wytłumaczę najpierw setup. Digital jak na początku będzie tylko źródłem zegara, a potem Wam pokażę świetną rzecz, gdzie tu można zrobić transpozycję i przy okazji pokażemy firmware 1.11 ze skalą patternów różą dla danego instrumentu, co jest bardzo dużą rzeczą tutaj. I jak starczy nam czasu, to jeszcze pokażemy sekwencjonowanie Shermanem. Uruchomimy sekwencję z Digitacta. On w tej chwili nie robi nic. Jest tylko źródłem zegara, a nuty będą szły stąd i grać się będzie Xbox. W tej chwili idzie sekwencer po krokach. Mamy odrobinę pogłosu, ale tym się nie przejmujcie. Możemy na razie zdjąć, żeby było jasne, co się dzieje. No dobra, niech trochę będzie. Czyli tutaj gra sobie przy satrujeczka, tak? On, on sobie gra jedną nutę cały czas. Sekwencer krokowy najlepiej pokazać na początek na krótkiej sekwencji. Tutaj są bardzo fajne rzeczy. Zmapowany jest przyciski, tak że na przykład ten powoduje ustalenie długości sekwencji i wystarczy, że dotknę tej gały. I teraz sekwencja lupuje się tylko na tych trzech krokach. Wchodzę w tryb pitch i ustalam wysokość nuty w tym miejscu. Ja sobie gra te nutki. Mogę tą sekwencję wydłużyć. Mogę wydłużyć poszczególne nuty. To nic nie jest przygotowane, tylko się bawię, nie? Więc co? No i on sobie tam gra. Co dalej można tu robić? E, akcenty. Przy teraz na środkowej nuty występuje akcent. Velocity większy niż 100 powoduje, że SOX otwiera nam, e, otwiera nam akcent. Tak, możemy teraz ten pattern przesunąć, w sensie zacząć w następnym miejscu. On będzie trzymał tą długość, jak do następnej gałki do, dochodzą mi kolejne dwie nuty do sekwencji, które mogę sobie jakoś tam inaczej ustawić. I teraz co jest fajnego? Tu mogę zmieniając nutę, przetransponować całą sekwencję. Zakłęcer nie tylko słucha się nut, które mu wyślemy, ale także yy, to, co przetransponuje, umieszcza z powrotem w skali. Czyli można ustawić skalę i on będzie kwantyzował te nuty już po transpozycji względem tego, co ma ustawione w sekwencji. A sekwencji, nik, nik, nie, sekwencje, które są nagrane, nie są yy, skwantyzowane do skali, tylko zawierają w całe spektrum nut, a on je kwantyzuje na wyjściu. I teraz Digitract 1.11. Co tu doszło, co pozwala zrobić zajebistą rzecz? E, możemy sobie ustawić, to jest nowa rzecz, tutaj doszła skala e, per pattern, czyli mogę jeden pattern ustawić bardzo długi, znaczy on będzie szedł bardzo, bardzo powoli. Do takich transpozycji to jest idealne, bo zamiast robić conditional trigi i ustawiać to gdzieś tam na 64, tutaj mam efektywnie 128 kroków z jednej, z jednej szesnastki. Czyli teraz nuty, które wysyła Digitact są dodawane do tych wartości, które są ustawione enkoderami, a dopiero potem kwantyzowane są do skali, w związku z czym to zawsze jest w skali jakiejś tej, której sobie ustawiliśmy. A to mogę sobie na przykład nagrać. Teraz ten sekwencer chodzi dosyć wolno i transponuje nam tą sekwencję. Ale możemy zejść jeszcze niżej, bo to jest dopiero jedna druga. Możemy zrobić, żeby to się działo bardzo powoli w skali tego, co tu się dzieje. przesunąć całą sekwencję bez zburzenia tej rytmiki od kilka kroków do przodu. Te nuty zostaną, a te są już inne. Nutki można też wydłużać. Zrobię w ten sposób slajdy. A transpozycja cały czas leci stąd. Czajcie. Jako bonus pokażemy Shermana i filtr bank, jak może też być sterowany za pomocą Digitacta. Wpuszczę jeszcze raz te trzy przypadkowe nuty, które tutaj zostały po moich ostatnich ruchach I wpuszczamy sygnał przez Shermana teraz jeszcze raz. Czyli to jest oryginalny sygnał. Teraz tak to brzmi mniej więcej przez Shermana w tej chwili na dużym genie. 
ta dużo gęsi. Jakiś filtr dodatkowy, nie? To on przesterowuje tak naprawdę. I teraz ten filtr mogę sterować nawet po midi, wysyłając mu pitch benda. 14-bitowego wartość on przyjmuje, która się dodaje do tej, czyli nie nadpisuje mi tej, tylko jest adytywna do tego, co ustawia grało. Jak to się robi? Muszę programować nuty i dla tych nut, nut automatyzuję pitch benda, czyli to słucha w tej chwili mojego midi. Ta gałka kontroluje to samo, co to. Coś tam się wydarzyło, dobra, nieważne. Teraz patrzcie numer. To mogę też wydłużyć, albo dać jakąś w ogóle nieregularną skalę. I sobie co? Leci na... Cały czas mogę tym ruszać, cały czas mogę tym ruszać. Tak naprawdę Sherman by ugrał nawet sam, możemy wyłączyć w ogóle Xboxa. A Sherman nadać w feedbacku. Albo w feedbacku przez pogłos. Gramy w tej chwili trzeba filtrem na Sherman na feedbacku. No i w ogóle nie mówiliśmy dźwięku z, z DJ, także to jest w ogóle rewelacja dla mnie, nie wiem, można tyle zrobić teraz. Dobra, dzięki za uwagę.